சங்க இலக்கியங்களை பயில்கிற நோக்கில் நல்லதொரு பயிற்சி முகாமை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் காமிய கச அறம் கிளையினுடைய தலைவர் அவர்களே செயலாளர் உமர் அவர்களே பொருளாளர் அவர்களே இந்த பயிலரங்கை வாழ்த்துறை என்று தொடங்கி வைத்திருக்கிற தாமய கசாவனுடைய கௌரவ தலைவர் எங்கள் முன்னோடி தொடர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே இந்த வகுப்பில் கலந்து கொண்டு சங்க இலக்கியம் பற்றிய தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்வதற்காக வந்திருக்கிற பேராசிரியர் கல்யாணராமன் அவர்களே அருமை தோழர் சிந்தி நடராஜன் அவர்களே அருமை தோழர்களே தோழியர்களே உங்கள் அனைவருக்கனுடைய ஜலதோஷம் கலந்த வணக்கம் ஒரு ரெண்டு நாளாக என் குரல் அநேகமாக உங்களுக்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்னமோ தொலைக்காட்சியிலலாம் பேசுகிறதா சொன்னார் குரல் கேட்ட மாதிரி தெரியலையேன்னா அதனால் கொஞ்சம் எப்பொழுதும் இருக்கிற என்னுடைய குரல் எடுப்பு இல்லைங்கிறத முதல்லே உங்களுக்கு சந்தோஷமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் தமிழ்ச்சொல்லன் பேசுகிற போதே சொன்னார் சங்க இலக்கியங்கிறது இப்போ படிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நான் கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் விரிவடைத்து சொல்ல சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒரு தலைமுறைங்கிறது இருபத்தஞ்சி வருஷம்னு தான் கணக்கு பண்ணுறாங்க ஒரு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் இருந்தால் கூட அப்படி பார்க்க போனால் ஒரு நூறு தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய நம்முடைய தாத்தா பாட்டிகளுடைய கதை உங்களில் சில பேருக்கு அப்பா அம்மா அல்லது தாத்தா பாட்டி லவ் மேரேஜ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு குறுகுறுன்னு இருக்கும் சில பேர் வெளிப்படையாக கேட்கவே கேட்டுருவாங்க அப்பா நீ வந்து அம்மாவை லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணியுமே அதை எனக்கு சொல் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறது ஒரு இயல்பு தாத்தா பாட்டின்னா ரொம்ப ஆசையாகவே போய் மடியில் உட்காந்துக்கிட்டு கேட்போம் ஒரு குத்து குத்தி பாட்டியை லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணியமே தாத்தா அப்படின்னு கேட்குறதால உண்டு இந்த நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச அப்பா தாத்தா இவங்களுடைய காதல் கதைகளை கேட்குறதுக்கே ஆவல் விடுறேன்னா நம்முடைய முன்னோடிகளுக்கு முன்னோடிகளுக்கு முன்னோடிகளான ஒரு எண்பதிலிருந்து நூறு தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய தாத்தா பாட்டிகளின் கதை இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ரெண்டு விஷயத்துக்காக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் தான் தமிழ்ச்செல்வன் சொன்ன அவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் ஆளாகணவன் தான் என்றாலும் கூட ரெண்டு விஷயம் ஒன்று இப்போ திருவள்ளுவரோ அல்லது இந்த சங்க புலவர்களோ யாராவது இங்கே வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சங்க இலக்கியங்கிற புத்தகத்தை எடுத்து கொடுத்தா அவங்களுக்கு படிக்க தெரியாது திருவள்ளுவர் வந்தார்னா திருக்குறள் புத்தகத்தை நீங்கள் ஒன்றுமே பேசாமல் கையில் கொடுத்தா அவர் மொழி மொழின்னு முடிப்பார் ஏனென்றால் இன்றைக்கு இருக்கிற வரி வடிவம் அன்றைக்கு இல்லை இது நம்ம எழுதுன திருக்குறள் தான் அவருக்கு தெரியாது அகர முதல் எழுத்துலாம் ஏய் நான் எழுதுனது இல்லை அப்புறம் அப்புறம் ஏனென்றால் ஒளி வடிவம் மாறாமல் இருக்கிறது ஒளி வடிவம் மேலும் மேலும் செழுமையுற்றிருக்கிறது வரி வடிவம் மாறி 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 வந்திருக்கிறது அப்போ இந்த எண்பது ஆண்டுகள் எண்பது தலைமுறை நூறு தலைமுறைக்கு முன்பாக இவருடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது அதை எப்படி அவர்கள் இலக்கியப்படுத்தினார்கள் அது இன்றைக்கு என்ன தேவை என்கிற கேள்விகளோடு நாம் இதை பார்க்கலாம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா உலகின் மிக மூத்த மொழிகளில் ஒன்று தமிழ் இதுபோல் ஒரு ஆறு மொழிகளை செம்மொழிகள்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த மொழிகளில் பல இன்றைக்கு வழக்கில் இல்லைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இயேசு பேசிய ஈபுரு மொழி இன்றைக்கு வழக்கில் இல்லை மீண்டும் அதை புதுப்பிப்பதற்கான முயற்சியில் இருக்கிறார்கள் புத்தர் பேசிய பாலி மொழி வழக்கில் இல்லை அது ஒரு குறு குறுமொழியாக சில மாநிலங்களில் மட்டும் இன்றைக்கும் பேசப்படுகிறது பீகாரில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அதே போல் அலெக்சாண்டர் பேசிய கிரேக்க மொழி வழக்கில் இல்லை இன்னொரு செம்மொழி ஆகிய சமஸ்கிருதம் என்றைக்குமே வழக்கில் இல்லை அது மந்திரமாகவும் தந்திரமாகவும் தான் இருக்கிறது ஆனால் தமிழ் இத்தனை ஆண்டு காலமாக இருப்பது தான் பெருமை பழமை அல்ல தொடர்ச்சி தான் அதனுடைய பெருமை அந்த தொடர்ச்சியில் ஒலி வடிவம் இன்றைக்கும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிவது என்கிற ஒரு ஒரு செய்தியை பயன்படுத்தி நம்முடைய பழந்தமிழ் இலக்கியங்களை படிப்பது என்பது இன்றைக்கு என்ன ஆக போகுது சில பேர் கேட்பான் இந்த வரலாறு எதுக்கு பாடம் வைக்கிறாங்க செத்து போனவங்களை பற்றியா படித்து என்ன ஆக போகுது இந்த பட்டிமன்றங்களில் போடும்போது சிறந்த தம்பி கர்ணனா விகர்ணனா கும்பகர்ணனான்னு போடுவாங்கல்ல அதெல்லாம் பேசி என்ன ஆக போகுதுன்னு கேட்குற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல ஆனால் இதுக்கு இன்னொரு பகுதி இருக்குது இப்போ எமர்ஜென்சி வர வந்தாலும் வரலாம் என்று ஒரு ஒரு சூழல் இருக்குதுன்னு பேசிக்கிறாங்கல்ல இப்போ எமர்ஜென்சியில் என்ன நடந்துச்சு என்று தெரிந்து கொண்டால் அன்றி அதனுடைய ஆபத்தை இன்றைக்கு நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்போ இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு இதற்கு முந்தைய வடிவம் என்ன என்று தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது 
இன்னும் சொல்ல போனால் வரலாற்றை படிக்காதவர்கள் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளாதவர்கள் மீண்டும் அதில் வாழ சபிக்கப்படுவார்கள் அப்போ நம்மிடம் தமிழ் செல்வன் சொல்ல போகிறோம் இது நம்மகிட்ட இருக்கிற சொத்து பரனில் கட்டி மூலையில் போட்டுறோம் என்ன இருக்குன்னு தெரியாமல் பல தலைமுறைகள் கடந்துருச்சு அப்போ இதை படிக்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேட்டால் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கை நெருக்கடிக்கு அதுவும் கார்பரேட் சூழலில் நம்முடைய வாழ்க்கை பெரும்பாலானது எல்லாம் யூஸ் அண்ட் த்ரோவாக மாறிட்டு வருதுல்ல பயன்படுத்து தூக்கி ஏறி வேறு ஒன்று வாங்கு அப்போ தான் வியாபாரம் நடக்கும் இது தாய் தந்தை வரை அது இல்லை அது தாய் தந்தை வரை அது எதிரொலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பயன்படுத்து அப்புறத்து கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் விட்டு இன்ற இந்த சூழ்நிலையில் வாழ்க்கை சிக்கல்கள் வாழ்க்கை உறவுகளை புரிந்து கொள்ளாமல் தன்மை இதெல்லாம் அதற்கு கூட இதிலிருந்து நாம் நம்மால் மருந்து காண முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது இவற்றை தெரிந்து கொள்வதால் என்ன பயன் என்று செல்வதை விட அம்மா வயசானதுக்கு அப்புறம் என்ன பயன்னு கேக் கேட்கலாமா நம்ம அப்படி கேட்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் வயசாயிருச்சு இருக்கிறதுனால தொந்தரவு தான் என்று நினைப்பது போல ஒரு 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 சென்டிமெண்ட் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை சென்டிமெண்ட்டே மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நம்முடைய தமிழ் என்கிற போது நமக்கு உரிய பெருமை தொடர்ச்சியாக இத்தனை ஆண்டு காலமாக இருந்தது அதில் என்ன இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வது நம்முடைய தலைமுறைக்கு சொல்ல வேண்டிய கடமையும் கூட அதுக்காக தமிழாசிரியர்களை போல உட்காந்து மாக்கு மாக்குன்னு படித்து மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே எழுதுங்கன்னு நான் சொல்ல வரல தமிழ் செல்வன் சொல்லும்போது நல்ல ஒரு அழகான உதாரணம் சொன்னார் நம்மக்கிட்ட இருக்குது பேங்க்கில் கிடக்கு ஏடிஎம் கார்டு இருக்குது பின் நம்பர் மறந்து போச்சு இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு பின் நம்பர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதை நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கிட்டு சில பேர் மறந்துடுவாங்க பின் நம்பர் மறந்துட்டு தேடுறது அந்த அந்த ஏடிஎம் கார்டையே தூக்கி எடுத்துட்டு வேறு கார்டு வாங்குற அளவுக்கு போனால் நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை குறித்து வச்சுக்கிட்டுனா உங்கள் சமத்து இப்போ சங்க இலக்கியம்னா என்ன என்று கேட்டால் பதினெட்டு நூல்கள் தமிழில் ரெண்டு வகையான பிரிவு சொல்லுவாங்க சங்க இலக்கியங்கிறதுக்கு பேர் பதினெண்டு மேற்கணக்கு பதினெண்டு மேற்கணக்கு தான் சங்க இலக்கியம் பதினெங்கிறது திருக்குறள் உட்பட்ட சங்கத்திற்கு அடுத்து வந்ததாக இது எந்த என்ன சங்கம்னா என்னன்னு கேட்டால் சங்கம்ங்கிற வார்த்தை அன்றைக்கு வழக்கில் இல்லாத காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் அதான் இதில் வேடிக்கையே சங்க இலக்கியம் என்பது இன்றைக்கு நாம் சொல்லுகிற சங்க இலக்கியம் என்பது எழுதப்பட்ட காலத்தில் தொகுக்கப்பட்ட காலத்தில் கூட அந்த பேர் வைக்கப்படவில்லை அப்போ அதுக்கு அப்போ என்ன பேர் அப்போ அதுக்கு பேர் பாட்டும் தொகையும் நீங்கள் குறிச்சிக்க வேண்டிய குறிப்புனா முதல் குறிப்பு இது தான் சங்க இலக்கியத்துக்கு பழைய காலத்தில் இருந்த அவங்க வச்சுருந்த பேர் பாட்டும் தொகையும் பாட்டுங்கிறது பத்து பாட்டு தொகைங்கிறது எட்டு தொகை வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பதினெட்டு நூல்கள் தான் சங்க இலக்கியம் இந்த பதினெட்டு நூல்கள் என்னங்கிறதுக்கு இவங்க கையில் இருக்கிற புத்தகத்திலே குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு நூல்கள் என்னென்னா பத்து நெடும்பாட்டு எட்டு தொகுப்பு நூல்கள் இந்த எட்டு தொகுப்பு நூல்களும் என்ன சொல்லுது நான் சில நல்ல பாடல்களை உங்களுக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான சில பாடல்களை அறிமுகப்படுத்திக்க வேண்டிய சில பாடல்களை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய சாராம்சம் என்னவாக இருந்தது முற்றிலும் கற்பனை என்று சொல்பவர்கள் உண்டு இல்லை இல்லை அவ்வளவும் வாழ்வியல் என்று சொல்பவர் உண்டு எனக்கு தோன்றுவது என்னென்னா கற்பனை கலந்த வாழ்வியல் நீங்கள் ஒரு கதை எழுதுகிறோம் அந்த கதை முற்றிலுமாக கற்பனைன்னு எந்த எழுத்தாளராலும் சொல்ல முடியாது தன்னுடைய அனுபவத்தை கலந்து ஒரு கதையோ கவிதையோ அல்லது எந்த படைப்பிலக்கியமோ தன்னுடைய அனுபவத்தை கலந்த பொதுப்படையான செய்தியாக இருக்கும் இதுதான் சங்க இலக்கியத்தில் நான் பார்ப்பது இப்படி நடந்திருக்குமா இவ்வளவு உயர்ந்த பண்போடு இருந்திருப்பாங்களா இவ்வளவு உயர்ந்த ஒழுக்கத்தோடு இருந்திருப்பாங்களா இவ்வளவு உயர்ந்த சான்றாண்மையோடு இருந்திருப்பாங்களா இவ்வளவு பெரிய வீரர்களாக இருந்திருப்பாங்களா இருந்திருப்பாங்க ஒரு பகுதி தமிழ் செல்வன் சொன்ன மாதிரி ஒரு பகுதியை மட்டுமே நாம் முழுமையாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஒரு பக்கம் வறுமை இருந்திருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் வளமும் இருந்திருக்கிறது ரெண்டுக்குமான சான்றுகள் ஏராளமாக இருக்குது இதில் மொத்தத்தையும் இந்த பதினெட்டு நூல்களையும் சங்க இலக்கியம் சொன்னால் இதை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க பொருள் அடிப்படையில் ஒன்று அகம் இன்னொன்று புறம் இதுதான் உலக இலக்கியங்களில் இல்லாத வகைன்னு சொல்கிறாங்க உலக இலக்கியங்களில் காதல் பாடல்கள் மட்டும் தனியாக இலக்கிய வகை கிடையாது தமிழில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னன்னு சொன்னால் அந்த அந்த இன்னும் சொல்ல போனால் சங்க இலக்கியம் மொத்தத்துலேயும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி சொச்சம் பாட்டிலையும் மிகுதியாக இருப்பது அகப்பாடல்கள் தான் கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளவுனையும் யாருடைய பேரும் குறிப்பிடப்படாமல் இருக்குது திணை இலக்கியம்னு ஒரு பக்கம் சொல்லுவாங்க என்ன திணை இலக்கியம் நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுருப்பீங்க ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் படிக்கும்போது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை கைக்கிளை பெருந்தினை 
இந்த அஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அது அக ஒழுக்கம் இந்த கடைசியாக சொன்னாங்கன்னா ரெண்டு அது ரெண்டும் அந்த ஒழுக்க ஐந்து நிலையில் வராது இருந்தாலும் அதுவும் வாழ்க்கையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த ஐந்தின் ஐந்தினையின் அடிப்படையில் தான் இந்த இலக்கியங்க இந்த சங்க இலக்கியம் முழுவதும் அடிக்கோடிட்டு பிரிக்கப்பட்டு இது இந்த திணை இது இந்த திணை இது இந்த திணைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இந்த ஐந்தும் ஐந்து திணை ஐந்து பூக்களுடைய பேர் தான் எல்லாமே இதை நாம் எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னால் மனிதகுல வரலாறு பல்வேறு மொழிகளிலும் எழுதப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கும் மனிதகுல வரலாறுன்னு ஒரு புத்தகமே நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது நம்ம எஸ்ஏ பெருமாள் எழுதின சின்ன புத்தகம் கூட மனிதகுல வரலாறுன்னு வந்திருக்கு இது இயங்கியல் வரலாறு வரலாற்றியல் பொருள் முதல்வாதம் இப்படிலாம் மிகப்பெரிய பின்னணியோடு எழுதப்பட்ட நூல்களும் நிறையா இருக்குது என்னுடைய பார்வையில் இந்த குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று தொல்காப்பியர் தான் பிரித்து முதல்ல கொடுக்குறாரு அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த சங்க இலக்கியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதுங்கிற குறிப்பும் இருக்குது இது என்னென்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓ அப்படியே ஒரு 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 ஓவியம் வரைகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மலை மலையை சூழ காடுகள் அப்படியே நீங்கள் ஓவியமாக வரைஞ்சிக்கிட்டே வாங்க ஒரு மலை அதுக்கு கீழே காடுகள் அதில் மலையிலிருந்து வந்த ஆறு ஆற்றங்கரையில் வயல்கள் இந்த ஆற்றிலிருந்து யாரு போய் கடலில் கலந்துருது இப்படி ஒரு மன வரைபடம் வரைஞ்சிக்கோங்க அப்படி வரைஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மலை தான் குறிஞ்சி மலையடிவாரத்தில் இருக்கிற காடு தான் முல்லை அந்த ஆறு போகிற இடம் தான் வயல் மருதம் அந்த ஆறு போய் கலக்கிற கடல் தான் நெய்தல் இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் இது ஒரு வகையில் பார்த்தா இலக்கியம் ஒரு வகையில் பார்த்தா இலக்கணம் இன்னொரு வகையில் பார்த்தா மனித குல வரலாறு என்று மார்க் சொல்லுகிறார் தமிழ் இலக்கணத்தில் தொல்காப்பியர் சொன்னதை த கிரேட் மென் திங்க் அழைக்குமாங்க தொல்காப்பியர் சொன்ன ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சொன்னதை வள்ளுவர் ஒரு பக்கம் சொல்லியிருக்கிறார் கம்பன் ஒரு பக்கம் சொல்லியிருக்கிறார் ஒப்பிட்டு சொல்லுவோம்ல அது போல் பார்த்தா மார்க்சியம் சொன்னதும் அதுதான் மனித குலம் ஒரு மலையில் பாதுகாப்புக்காக ஒன்று சேர்ந்து இருந்த காலத்தில் உணவு தேடும் நிலை தான் உணவு பயிரிடும் நிலை இல்லை அதுக்கப்புறம் வேட்டையாடும் நிலை அதுக்கப்புறம் உணவு பயிரிடும் நிலை இதுதான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நீங்கள் இதை நீங்கள் குறித்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதகுல வரலாற்றின் அடுத்தடுத்த படிநிலைகளை இந்த இலக்கணத்தில் பார்க்கலாம் குறிஞ்சிங்கிற மலையில் உணவு பயிரிட முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் விலங்குகள் கூட ரொம்ப இருக்காது அதனால் உணவு தேடும் நிலை தான் காட்டில் உணவு தேடி போகிற போதே வேட்டையாடவும் செய்கிறான் வேட்டையாடும் நிலை அதுக்கப்புறம் ஓரிடத்தில் நிலையாக வயலில் தண்ணி கிடக்கு ஆற்றங்கரையில் உலகம் முழுதும் ஆற்றங்கரை நாகரிகம் படிச்சுருப்பீங்க மஞ்சள் நதி நாகரிகம் டைகிரிஸ் யூபிரிட்டிஸ் நதி நாகரிகம் நைல் நதி நாகரிகம் படிச்சுருப்போம் அது போலத்தான் இப்பொழுது வந்திருக்கிற கீழடி வைகை நாகரிகமும் அந்த வகையில் தான் சூவங்கடேசன் எழுதின புத்தகம் மட்டும் இல்லை கீழடி பற்றிய ஆய்வுகள்லாம் பார்த்தா ஒரு நதிக்கரையில் வைகை நதிக்கரையில் ஒரு மிகச்சிறந்த நாகரிகம் இருந்திருக்கு சிந்துவெளி நாகரிகத்துக்கு நிகரான தமிழின் மிக தொன்மையான நாகரிகம்னு சொன்னால் இது போல வயல் கூட்டத்தில் இருந்தது தான் மருத நிலம் மருத நிலத்தில் தான் பல புதிய விஷயங்கள் உருவாகுது அது வரைக்கும் மார்க் சொன்ன வழியில் சொன்னாக்க இனக்குழு மக்கள் சமூகம் ஒரு கூட்டமாக வாழ்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை பாதுகாப்பு கருதி அப்படி கூட்டமாக வாழ்கிறதுக்கு பேர் இனக்குழுன்னு பேர் வச்சா அங்கே வந்து யாருக்கும் யாரும் சொந்தமும் கிடையாது யா எந்த பொருளும் சொந்தம் கிடையாது இருக்கிறத கிடைக்கிறத பகிர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிறது கிடைக்கலனா பட்னியையும் பகிர்ந்துக்கிட்டு படுத்துக்கிறது இதுதான் அன்றைய நிலைமை அதுக்கப்புறம் உணவு தேடி போனை வேட்டையாட போகும்போது மருத நிலத்தில் வயல் வந்த பிறகு வயலுக்குன்னு நிலையாக இருக்கிற இடத்துல தான் பல புதிய விஷயங்கள் வருது வேட்டையாடி கொண்டிருந்த ஆடு மாடுகளை பழக்கி பயிரிட வைக்கிறது இதெல்லாம் ஒவ்வொரு திணையிலையும் அடுத்தடுத்த பழி பரிணாமமாக வர்றத நீங்கள் சங்க இலக்கியம் முழுவதுமே பார்க்க முடியும் இந்த பதினெட்டு நூல்களையும் பிரித்து பார்த்தா ஒரு பக்கம் பத்து பாட்டு இன்னொரு பக்கம் எட்டு தொகைன்னு சொன்னேன் இது அத்தனைக்குள்ளும் இந்த ஐந்து திணைகளும் மாறி 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 வருது என்ன வேடிக்கைன்னு சொன்னால் இந்த ஐந்து திணைகளுக்குள்ளும் அதுக்கப்புறம் முதற்பொருள் கருப்பொருள்னு போகும்ல முதற்பொருள்லாம் இடமும் பொழுதும் இந்த இடமும் பொழுதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையில் வந்தது என்று சொல்வார்களும் இருக்கிறார்கள் கருப்பொருள் என்னன்னு சொன்னால் அந்த நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் பயன்படுத்திய பயன் பெற்ற பொருள்கள் உண என்ன உணவு குறிஞ்சியில் என்ன உணவு முல்லையில் என்ன உணவு 
மருதத்தில் என்ன உணவு இப்படி ஒன்று ஒன்றா உணவு அங்கே இருந்த பறவைகள் அங்கே இருந்த விலங்குகள் அங்கே இருந்த பூக்கள் அங்கே இருந்த பறை அங்கே இருந்த இசை அங்கு இருந்த கடவுள் இந்த இடத்துல ஒன்று முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்கணும் கடவுள் என்பது பிரதானமான ஒன்றாக நம்முடைய தமிழ் சமூக ஆரம்ப காலத்தில் இல்லை வீட்டில் இருந்த பல பொருள்களில் ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கருப்பொருளில் ஒன்றாக தான் இருந்திருக்கு இதில் என்னுடைய கருத்து ஆய்வாளர்கள் அல்லது பெரிய பேராசிரியர்கள் கருத்து வேறுபடலாம் ஒவ்வொரு இப்போ புறநானூறுன்னு வச்சுக்கங்களேன் புறநானூறுங்கிறது நானூறு பாடல்களை கொண்ட புறப்பொருளை கொண்ட ஒரு இலக்கியம் அது புறநானூறுங்கிற ஒரு புத்தகமாக இருக்குது இது வந்து சங்க இலக்கியத்தின் முக்கியமான தமிழ் இலக்கியத்தின் மிக பழைய பண்பாட்டை கூறுகிறேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இந்த புறநானூற்றுக்கு ஒரு கடவுள் வாழ்த்து பாட்டு இருக்குது அகனானூருக்கு ஒரு கடவுள் வாழ்த்து பா உங்கள் கையில் இருக்கிற நம்முடைய சகோதரி எழுதின ஆ ஜெயவல்லி எழுதின அதில் எந்தெந்த பாட்டுக்கு எத்தனை எந்தெந்த தொகுப்புக்கு எத்தனை பாடல்கள்னு ஒரு பட்டியலே கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை பாடல்கள் ஐநூறு நூறு ஐந்து ஐநூறு பாடல்கள் இருக்குது நற்றினை நானூறு இருக்குது இது பொதுவாக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒன்றையும் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கும் அது கடவுள் வாழ்த்து இந்த கடவுள் வாழ்த்துங்கிறது அதில் அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த சங்க இலக்கியம் என்பது ஒரே காலத்தில் ஒரு இடத்துல உட்காந்து எழுதப்பட்டது அல்ல இன்றைக்கு இருக்கிற கன்னடம் மைசூர்லேருந்து இந்த பக்கம் திருப்பதி இதெல்லாம் சேர்ந்ததாக தமிழ்நாடு என்கிற பெயர் இல்லாமல் இருந்த தமிழ் நிலப்பகுதி இந்த பகுதிகளில் வாழ்ந்த சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட கிமு முந்நூறு என்று சொல்கிறார்கள் இருநூறு என்று சொல்கிறார்கள் கிபி இருநூறு என்று சொல்கிறார்கள் முந்நூறு என்று சொல்கிறார்கள் இந்த ஐநூறு ஆண்டு கால இடைவெளியில் பல்வேறு இடங்களில் வாழ்ந்த தமிழ் புலவர்கள் எழுதிய பாடல்களின் தொகுப்பு இதை பின்னாடி தொகுக்கும் போது ஒன்று ஒன்று தலையிலையும் ஒரு கடவுள் வாழ்த்தை எழுதி சேர்த்துருக்காங்க என்னுடைய கருத்து சங்க இலக்கியங்கள் என்கிற அந்த பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு புலவர்களால் எழுதப்பட்ட காலத்தில் இந்த கடவுள் வாழ்த்து இல்லை அது பின் இணைப்பாக இருக்கலாம் ஏனென்றால் அந்த பெருந்தெய்வ வழிபாடு அப்போ இல்லை இப்போ இப்போ சொன்ன அந்த இருநூறு முந்நூறு ஆண்டுக்கு இடை எடுப்பட்ட காலத்தில் கடவுள் வாழ்த்து என்று தனியாக ஒன்று அப்பொழுது எழுதப்பட்ட போது இல்லை தொகுக்கப்பட்ட போது சேர்த்துருக்காங்க ஏன் இதை நான் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் சங்க இலக்கியத்திலேயே புறநானூர்லேயே ஒரு ரெண்டு வரி வரும் கல்லே பறவின் அல்லது நெல் உகுத்து பரவும் ஓர் கடவுளும் இளவே என்ன அர்த்தம்னா அப்போ வழிபாடு இருந்திருக்கு வழிபாடு எப்படி இருந்திருக்குன்னா ஒரு கல்லை வச்சு கும்பிடுறது கல்லே பறவின் அல்லது நெல் உகுத்து பறவும் ஓர் கடவுளும் இல்லவே பூஜை செஞ்சு பூக்களை போட்டு செய்கிற வழிபாடு அப்போ இல்லை சும்மா கல்லை வச்சு கும்பிடுவோம் அந்த கல்லு எந்த கல் ஒரு கல்லை கும்பிட்றானா அந்த எந்த கல்லை கும்பிடுக்க முடியும் அதுக்கு சங்க இலக்கியத்துக்கு சற்று பின்தங்கிய அல்லது சங்க காலத்தின் பிற்பகுதியில் எழுதப்பட்ட திருக்குறளில் ஒரு வரி வருது என் ஐமுன் நில்லன்மின் தவ்வின் தெவ்வர் தெவ்விர் என் ஐமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர் என் ஐ முன் நின்று கல் நின்றவர் இதை வேற மொழி கேட்ட மாதிரி இருக்கா ஒரு வரி புரிஞ்சிருக்காது இது இதுக்கு தான் பிரித்து சொல்லும் போது கூட புரியாத சில சொற்கள் இருக்கும் என்ன அர்த்தம்னா என் தலைவன் முன்னாடி எதிர்த்து நிற்காதரா நின்னா அப்படி நின்ன பல பேர் கல்லா நிற்கிறான் என்னது காலி பண்ணிடுவான்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ இறந்து போனவர்களுக்காக நினைவுக்கு வைக்கப்பட்ட கல்லை வழிபடுகிற வழக்கம் இருந்திருக்கிறது இப்போவும் நம்ம வீட்டில் சின்ன பையன்களுக்கு வேட்டியை கட்டி விட்டு டேய் தாத்தாவை கும்பிடுக பாட்டியை கும்பிடுக சாமியை கும்பிடுக்கன்னு சொல்லி எது படத்தை வச்சு கும்பிட சொல்கிறல்ல இதுதான் முன்னோர் வழிபாடு திருக்குறளில் க கடைசி அது முதல் பத்து திருக்குறளும் அப்படி தானே அப்படி தானே இருக்குது அப்படின்னு ரெண்டாவது பத்தும் நீத்தார் பெருமைன்னு வருதில்ல அப்போ முன்னோர்களை வழிபடுகிற முறை தான் வந்தது மற்றபடி இன்றைக்கு இருக்கிற சிவ மதம் வைணவ மதம் இந்துத்துவ மதம் இதெல்லாம் அப்போ அப்போ இல்லவே இல்லை இல்லைங்கிறதுக்கு சான்று நான் முதல்ல சொன்னேன் புறநானூட்டிலே இருக்குது இது இது ஒரு கருத்து ரெண்டாவது பெண்கள் நிறைய எழுதியிருக்காங்க அதான் இன்றைக்கும் பழமையான மொழி ஒன்று சில சமஸ்கிருதம் சொல்கிறாங்க அது பழமையாக இருக்கிறதுல நமக்கு ஒன்றும் நமக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை தமிழ்ச்செல்வம் சொன்ன மாதிரி நமக்கு நம்ம தாய் உயர்ந்தவங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க தாய் உயர்ந்தவங்க அதனால் அந்த மொழியை நம்ம குறை சொல்ல வேண்டியது ஆனால் வேணும்னு கிளப்பி விட்டு சமஸ்கிருதத்தில் அவ்வளோ பொ புதுமையானதெல்லாம் இருந்திருக்கு அதுக்கு வெங்கடேசன் நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் கேட்டார் எங்கே பெண் சமஸ்கிருதத்தில் ஏதாவது பெண் புலவர்கள் எழுதின புத்தகம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சொல்ல முடியல ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
சுமார் நாற்பது பெண்வார் புலவர்கள் வந்திருக்காங்க அதுலேயும் அவ்வையாருங்கிறவங்க என்ன நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அவ்வையார் ஒரே ஒரு ஆள் புள்ளிருக்கு அதுவும் இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு அவ்வையார்னா கே பி சுந்தரமலை தான் தெரியும் ஏன்னா எல்லா படத்துலேயும் அவங்க தான் அவ்வையாரும் அவ்வையார வர்றதுனால ஆனால் அவ்வைங்கிற பேர் இருக்குது பாருங்கள் அது ஒரு மூணு நான்கு முறை தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் இடம் பெறுது சங்க காலத்தில் ஒன்று அதற்கு பிந்திய காலத்தில் ஒன்று இடைப்பட்ட காலத்தில் ஒன்று பிற்காலத்தில் ஒன்று இந்த கொற்கை கற்கை நின்றே கற்கை நின்றே கொற்கை வேந்தன் இதெல்லாம் எழுதுனது ஒரு ஒரு அவை கம்பர் காலத்தில் வாழ்ந்த இன்னொரு தனிப்பாடல் அவை சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த அவை அதில் என்ன சிறப்புனா அதிகமாக எழுதிய பாடல்களை எழுதியவர்கள் எண்ணிக்கையில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்காங்க அவ்வையார் பெண் பார்ப்பவர்களில் அதிகமான பாடல் எழுதினவங்க அவங்க தான் அதில் முக்கியமாக நீங்கள் குறிச்சுக்க வேண்டிய குறிப்பு அதுவும் உங்களை போல சமூகத்தின் பால் ஓரளவுக்கு ஏதாவது செய்யணுங்கிற உணர்வோடு வந்திருக்கீங்கல்ல அவரவர் தொழிலை தாண்டி இந்த சமூகத்தை பற்றி சிந்திக்கிறவர்கள் தான் அடுத்த கட்டத்திற்கு சமூகத்தை நகர்த்துகிறார்கள் இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறதுனா நான் எப்பவும் சொல்கிறது தான் சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்குறோம் அது வேறு அது கடமை சம்பளத்தை தாண்டி என்ன வேலை பார்க்குறோமோ அதுதான் நம்முடைய சமூக உணர்வை காட்டும்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள்லாம் அப்படி தான் வந்திருக்கீங்க நீங்கள் பெண்பார்ப்புலவர்கள் அன்றைக்கு எழுதின கணக்கை பார்க்கும்போது அவ்வையார் எழுதின கணக்கை பார்க்கும்போது அவங்க எழுதுனதுலேயே அகத்தை விட புறம்தான் அதிகமாக இருக்கு என்ன அர்த்தம் சமூகத்தை பற்றி அக்கறையோடு இருந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இன்னும் ஒன்று ஒரு அரசனுக்கும் இன்னொரு அரசனுக்கும் சண்டைன்னு வச்சுக்கலாம் சோழன் நலங்கிள்ளிக்கும் நெடுங்கிள்ளிக்கும் சண்டை அப்படின்னா ஒரு புலவர் போய் சமாதானம் பண்ணுவார் வேணாப்பா இந்த வேலையை பெண்பார் புலவராகி அவ்வை செஞ்சிருக்காங்க அப்போ அந்தளவுக்கு அரசியல் செல்வாக்கோடும் அரசியல் தெளிவோடும் அரசியல் ஈடுபாட்டோடும் இருந்திருக்காங்க இப்போ இது ஒரு முக்கியமான குறிப்பாக நீங்கள் குறிச்சுக்கணும் அதனால் பெண்கள்லாம் ரொம்ப முன்னேறிட்டாங்க அந்த காலத்தில் பெண்கள்லாம் படிச்சுருந்துருக்காங்க அதனால் ரொம்ப முன்னேறிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க படு பிற்போக்குத்தனமான அந்த காலத்திற்குரிய பலவீனங்களோடு தான் இருந்திருக்காங்க அதில் ஒன்றும் சந்தேகமும் கிடையாது ஆண்களுக்கு என்ன கடமை பெண்களுக்கு என்ன கடமை அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு பெண் பெண் புலவரே எழுதுனதில் மனையுரை மகளிருக்கு ஆடவர் உயிர் என வினையே ஆடவர் குயிரே இப்போ கூட உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழியை சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம்ல ஆம்பளைங்கன்னா வேலைக்கு போகணும் பொம்பளைங்க என்ன வீட்டில் உட்காந்துருக்கணும் அல்லது வீட்டு வேலை செய்கிறத அங்கீகரிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு இன்றைக்கும் இருக்கிறத அன்னைக்கு வேற பொருளில் சங்க இலக்கியத்தில் வர்ற வரி மனையுரை மகளிருக்கு ஆடவர் உயிர் ஒரு ஆணுக்கு வேலை பார்ப்பது உயிர் என்றால் அந்த தன் கணவனை உயிராக நினைத்து கொண்டு வாழ்வதுதான் பெண்களுக்கு உயிர் இது போன்ற கருத்துக்களும் இருந்திருக்கு அதனால் பெண்கள் படிச்சிருக்காங்க பாடல் எழுதியிருக்காங்க அரசியல் எழுதியிருக்காங்கிறதுனால ரொம்ப முற்போக்காக வாழும்படி அவர்களுக்கு வாய்ப்பு தரப்பட்டிருக்குதுன்னு நினச்சிட வேண்டாம் ரெண்டும் இருந்திருக்கு அதனால தான் ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் என்ன இந்த இந்த மாற்றத்தை ரொம்ப பிற்காலத்தில் தான் பெண்கள் பெற்றாங்க நம்ம பெருமையாக சொல்லிக்கொள்ளக்கூடியது என்னென்னா அந்த காலத்தில் பெண்களும் படித்திருந்திருக்கிறார்கள் அதுவும் சாதாரண பெண்களும் படித்திருந்திருக்கிறார்கள் அரச குலத்தைச் சேர்ந்த பெண்களும் கவிதை எழுதியிருக்கிறார்கள் ஒரு அரச குலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் என்ன இருந்த என்ன இப்போ கூட சொல்லுவாங்கல்ல எல்லாம் இருந்தோம் வீட்டில் ஒரு புழு பூச்சி இல்லைன்னா அதனால் ஒரு பலனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற இதே வரியை அப்படியே சங்க இலக்க இலக்கியத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு கவிதையில் ஒரு பெண் ஒரு அரசு எழுதியிருக்காங்க அது என்ன வரினா குருகுரு நடந்து சிறுகை நீட்டின் ஒரு பாட்டு வரும் குறுகுரு நடந்து சிறுகை நீட்டி ஈட்டும் தொட்டும் கவியும் துழந்தும் மயக்குறு மக்களை இல்லோர்க்கு பெயக்குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே அப்போ தன்னை பற்றிய கருத்துக்களை எழுதுவது இன்னொன்று த தமிழ் இலக்கியத்தில் பெண்கள் தானாக வந்து கவிதைகளை காதலை சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு இலக்கணம் வச்சுருக்காங்க திருக்குறளில் கூட அப்படி இருக்கு எவ்வளவுதான் காதல் ரொம்ப பொங்கி வழிஞ்சாலும் அதை ஒரு பொண்ணு வந்து தானாக சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப காலமாக வச்சுருந்தாங்க திருக்குறள் உட்பட அப்படி தான் இருக்குது கடல் என்ன காமம் உணர்ந்தும் மடலேரா பெண்ணின் பெருந்தக்கது இல் அப்படிங்கிறது திருக்குறள் கடல் போல காதல் இருந்தால் கூட காதலை வெளிப்படுத்தி ஊருக்கெல்லாம் சொல்லிட ஒரு பொண் முன் முன்வரக்கூடாதுங்கிறது அவளுக்கு பெருமை என்று திருக்குறளே எழுதி வச்சுருக்காங்க இப்போ திருக்குறளே எப்படி இருந்துச்சுன்னா சங்க இலக்கியத்தில் எப்படி இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி தன் காதலை வெளிப்படையாக ஊரறிய சொல்லி உசுப்புகிற ஓங்காரம் கொடுக்குற குரலும் அதே சங்க இலக்கியத்தில் அதே வல்ல அவ்வையார் பாட்டே இருக்குது இன்னொன்று அவ்வையார்னா நம்ம என்ன எந்த வடிவத்தை ஒரு இமேஜ் வச்சுக்கிறோம் கே வி சுந்தரமலை தானே 
வயசானவன் தானே ஆனால் சங்க கால இல அவை இலக்கிய இந்த நம்ம நம்முடைய இமேஜில் இருக்கிற கே பி சுந்தராம் பால் போல வயதானவர் அல்ல மிகவும் இளமையானவர் இன்னும் சொல்ல போனால் அவருக்கு பாய் ஃப்ரெண்டெல்லாம் உண்டு இந்த வார்த்தையின் பொருளை நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அவர் தன்னுடைய ஆண் நண்பரோடு அவ்வளவு நட்போடு இருந்திருக்கிறாரு அவருடைய மகன் இறந்து போன போது வயதான போது அவனுக்கு போய் ஆறுதல் சொல்றாரு என் மக மாறி நீன்னு சொல்றாரு இப்படி எல்லாம் அவ்வையார் பாட்டே இருக்கு அதனால பெண்கள் தன்னுடைய காதலை வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடிய பாடல்கள் முட்டுவேன்கோல் தாக்குவேன்கோல் ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேல் இட்டு ஆ ஒல்லென கூவுவேன்கோல் என்ன என்ன அர்த்தம்னா அந்த பாட்டுக்கு இப்படி சொன்னா உங்களுக்கு புரியுது இல்லை நான் போய் முட்டிக்கிறதான் தெரியல ஊரில் ஓன்னு கத்தட்டுமான்னு தெரியல என் என் கவலை என் காதல் பற்றி யாருக்குமே கவலைப்படாமல் அதுக்கு பாட்டுக்கு ஊர்காரங்க அப்படி பேர் தூங்குறாங்க இவங்களுக்கு காதல் வந்தால் ஊர்காரங்களும் தூங்கக்கூடாதான் இப்போ சொன்னால் கூட பொருத்தமான ஒரு அழகான காதல் கவிதை தெரியுது இல்லை இது எழுதுனது அவ்வை சங்க இலக்கியத்தில் வருது அப்போ இது போல் பெண்கள் தன்னுடைய உணர்வை அழகான வார்த்தைகளில் அதான் ரொம்ப முக்கியமானது நான் இவ்வளவும் சொல்ல சொல்ல காதல் கவிதைகள் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னது அதில் எந்த இடத்துலையும் பேர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்காது சுட்டி ஒருவர் பெயர் கூட பெறார் அதுக்கான தொல்காப்பி இலக்கணம் அப்படி பேர் வந்துருச்சுன்னா அதை தூக்கி புறநானூரில் அல்லது புற இலக்கியத்தில் வச்சுருவாங்க சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்தவரை அகம் புறம் என்று பிரிக்கிற போது அக இலக்கியத்தில் காதல் பாடல்கள் அவ்வளவு நாகரிகமாக ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக நம்முடைய கல்லூரி அல்லது பள்ளிக்கூடங்களில் திருக்குறளில் வந்து காமத்து பால் பாடமே வச்சுருக்க மாட்டாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அறத்து பால் இருக்கும் பொருட்பால் இருக்கும் காமத்து பால் வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது படித்தா பிள்ளைங்க கெட்டு போயிடுவாங்களாம் உண்மையில் இந்த உடுத்து போன சினிமா பாட்டையும் ஒன்றுக்கும் ஆகாத தொட தொலைக்காட்சி தொடர்களையும் பார்த்து தான் நம்ம பிள்ளைங்க கெட்டு போகிறான் அதுக்கு மாறாக சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள காதல் பாடல்களையும் திருக்குறளில் உள்ள காமத்து பாலை வச்சா காதலை பற்றி தெளிவான ஒரு பார்வை அவனுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளவு அழகான தெளிவான காதல் என்பது ரொம்ப வாய்க்கு பெறுவது ரொம்ப அருமை அதை அதை இன்றைக்கு நம்முடைய குழந்தைகள் கூட படித்தால் உண்மையினா காதல்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுக்கு மேலே காதலை பற்றி ரொம்ப சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நினைக்கிறேன் அதே போல் வீரம் என்பது அன்றைக்கு எப்படி புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதுன்னா அன்றைய சொத்துங்கிறது என்ன ரெண்டு மூணு தான் சொத்து ஒன்று ஆடு மாடு கையில் இருக்கிற வில்லு அல்லது ஆயுதம் இதுதான் சொத்து அன்றைய இனக்குழு மக்கள் சமூகம் ஒரு சின்ன ஒரு அரசன் தலைமையில் உருவாகிற நேரத்தில் இருந்த தலைமுறை தான் அன்றைய சங்க சங்க காலம் என்பது அப்போ அவனுடைய சொத்து என்பது ஆடு மாடு திருக்குறளில் கூட ஒரு திருக்குறள் வரும் கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு பரவாயில்ல பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது நல்ல மனப்பாடம் பண்ணி இன்னமும் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களே ரெண்டு மார்க்கு படித்தா கூட அது மறக்க மாட்டேங்குது பாருங்க கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடு அல்ல இதுக்கு நிறைய பொருள் சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு பொருள் மாடு ஆடு போல இதெல்லாம் செல்வம் நினச்சிட்டு இருக்காத அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை நின அது செல்வம் நினச்ச காலம் ஒன்று இருந்திருக்கு உங்ககிட்ட எத்தனை மாப்பிள்ளைக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்குது பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குது கார் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி அப்போது மாப்பிள்ளைக்கு எத்தனை மாடு இருக்குது மாப்பிள்ளைக்கு எத்தனை ஆடு இருக்குது ஏன் பொண்ணை கொண்டாந்து விட்டு மாடு மைக்க போகிறாங்களா ஆனால் அப்போ அதுதான் சொத்து அப்போ வேலையே ஆடு மாடு மைக்கிறதா இந்த புறம்னு வர்ற சண்டைன்னு வர்ற வீரம்னு காட்டுற எல்லா பகுதியிலும் முதல் சண்டை எங்கு ஆரம்பிக்குதுன்னா ஆடு மாடு பிடிக்கிறதுல ஆரம்பிக்குது புறநானூர புறத்தினைங்கிறது பனிரெண்டு எப்படி அகத்தினை அஞ்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு அது என்ன போனஸ்ன்னு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் காதல் தான் ஆனால் காதல்னு ஒத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அஞ்சும் அன்பின் அகந்தினை அகத்தனை அகத்தனைகள் அன்பினால் வருகிற காதல் வழிபட்ட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அகம் இந்த பின்னாடி இருக்கிற தொடுசு ரெண்டு என்ன கைக்கிளை ஒன்று பெருந்தினை ஒன்று நீங்கள் கூட அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இதை காதல்னு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் அகத்தனையில் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு காரணம் உண்டு கைக்கிளைனா என்ன பொருள் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பக்கம் அன்பு சினிமா பாணியில் சொல்லணும்னா ஒரு கை ஓசை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் பார்க்காம போனாலும் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அவள் தான் பார்க்க மாட்டேங்கிறாள் அவர் இதுக்கு பார்த்துக்கிட்டே தெரியுது அதுக்கு பேர் தான் ஒரு பக்க காதல் கைக்கிளை அதையும் காதல்னு வச்சுக்க அந்த காலத்துலேயே டி ராஜா இருந்துட்டு எதிர்க்காங்க பாருங்க ஒரு பக்க அன்புக்கு பேர் கைக்கிளை அடுத்தது பெருந்தினை 
பெருந்தனை தான் பெரிய நான் ரொம்ப இதை பற்றி நிறைய யோசிச்சுருக்கேன் நான் பொருந்தாத காதல் என்னது வயசு அவங்களுடைய அவங்களுடைய படிப்பு அந்தஸ்து இதெல்லாம் மாதிரி ஒரு பதினாறு அந்தஸ்துன்னு இப்போ சொல்கிறாங்க பதினாறு பொருத்தம்னு சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ சொல்கிறது வேறு அப்போ இருந்தது வேறு இந்த பதினாறும் பொருந்தும்படியாக எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிடாது இல்லையா அப்படி அமைஞ்சிட்டா வாழ்க்கையில் சுவாரஸ்யமே இருக்காது அப்படி தெரிஞ்சுங்க நீங்கள் ஒரே மாதிரி டேஸ்ட்டு ஒரு உனக்கு அல்வா பிடிக்குமா எனக்கு அல்வா பிடிக்கும் ஆ நீ ரஜினி ரசிக்கிறா நானும் ரஜினி உருப்படுமா அது உருப்படவே உருப்படாது ஆப்போசிட் போல்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் வேறு வேறு டேஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதை விட்டுட்டு ஒரே மாதிரி போவான் அப்படின்னா இந்த பொருந்தாத அன்புக்கு பேர் பெருந்தனின்னு வச்சுருக்கான் பேர் என்ன வயசு கூட இருக்கலாம் குறைச்சிருக்கலாம் சில நேரம் ஆண்களை விட பெண்கள் வயது கூட வகை கூட கல்யாணம் பண்ணுறது உண்டுல நான் பையன்களை சொல்லும்போது உதாரணம் சொல்கிறது அப்படி யாராவது ஒருத்தர் சொல்லணும்னா பளிச்சுன்னு சொல்லுவான் யாராவது சொல்லுவாங்க தெரியுமா சச்சின் டெண்டுலுக்கு பரவாயில்ல யூத்தாக தான் இருக்கீங்க நீங்களும் சச்சின் டெண்டுலுக்கு பளிச்சுன்னு சொல்லுவான் ரெண்டு வயசு கூட வா அந்த பொண்ணுக்கு அப்போ அது மாதிரி வயசு கூட இருக்கிற அஞ்சு வயசா அப்படியா என்னை விட யூத்துன்னு நடத்த நீங்கள் அப்போ மனைவி கணவனை விட வயது கூட இருப்பதும் உண்டு இருப்பதும் உண்டு இப்போ அது மாதிரி வயசு கூட குறைச்சி படிப்பு கூட குறைச்சி சமூக அந்தஸ்து கூட குறைச்சி சாதி மாற்றமாக அதை பற்றி நான் பின்னாடி வர்றேன் இதில் ஏதோ ஒன்று ஒரே மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட குறைச்சி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பொருந்தாக்காதல்னு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஏன் பெருந்தனேன்னு பேர் வச்சாங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் உலகத்தில் பெரும்பான்மை அப்படி தானா அப்பாங்கிறாங்களே நிறைய பேர் அப்பா நம்ம மட்டும் தான் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் உண்மைதானே இருப்பதில் நமக்கு ஏற்றதை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்வது தான் ஒரு வகையில் அதுக்கு பேர் விட்டு கொடுத்தன்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் விட்டு கொடுக்காமே சண்டை போடுற இடமும் இருக்குது விட்டு கொடுத்து வாழ்கிற வாழ்க்கையும் இருக்குது இதுக்கு வச்சுருக்கா பாரு தமிழில் பெருந்தனின்னு அந்த பெருந்தனின்னு பேரையே நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அப்போ இது ஏழும் அகத்தனின்னு சொன்னால் புறத்தனைங்கிறது இதில் புறநானூறு இது உள்ளிட்ட பல்வேறு புறப்பாடல்கள் எல்லாம் ஒரு பனிரெண்டு திணையின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க திணைங்கிறது அன்றைய பூக்களின் பெயர் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது குறிஞ்சி மலையில் பூக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் முல்லை காட்டில் பூக்கிறது மருதம் வயலில் பூக்கிறது நெய்தல் கடலில் பூக்கிறது இப்படி ஒன்று ஒன்று பூவின் பேர் தான் அதே போலத்தான் புறத்தனையில் பனிரெண்டு வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி ஊழிங்கி நொச்சி இதெல்லாம் சொல்லி உங்களை நான் பயமுறுத்த போகிறதில்ல ஆனால் இதுக்கு ஒரு தொடர்ச்சி இருக்குது எப்படி இதில் மனிதகுல வரலாற்றின் ஆரம்ப கட்டம் மலை காடு அப்படி சொன்னோன்னா அதே போல் இதுக்கு ஒரு இது வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதனால் சொல்கிறேன் அது என்ன பனிரெண்டு திணையில் தொடர்ச்சின்னு கேட்டால் இந்த அடுத்த இதிலேருந்து பிடிங்கிறது இருக்குல்ல ஒருவரை ஒருவர் அடுதலும் தொடுதலும் புதுவது அன்று இவ்வுலகத்து இயற்கைன்னு அதே சங்க இலக்கியத்தில் வரும் இல்லாதவன் இல்லாதவன் இருக்கிறவன்ட்ட பிடிங்கிக்கிறது அது எப்போவும் நடக்கும் வசதி இருக்கிறவன் தரமாட்டான் அவனை வயிறு பசிக்கிறவன் விடமாட்டான் இது பட்டுக்கோட்டை இப்போ இந்த சண்டை தொடர்ந்து நடக்கிறது அதுவும் மார்க்ஸ் அவருடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையினுடைய முதல் பாராவில் இதை சொல்லுவார் இத்தட்டோ எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரகிள் இஸ் த கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் எழுதப்பட்ட வரலாறுகள் அனைத்தும் வர்க்க போராட்டங்களின் வரலாறு இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அறிக்கை என்னென்னு ஏதோ கட்சி க கட்சி இருக்குன்னு நினைக்க அவர் அமைச்ச அறிக்கை அவ்வளவு இலக்கியபூர்வமானது அது அதனுடைய இருநூறாவது ஆண்டை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க வாய்ப்பு இருந்துச்சுனா படித்து பாருங்க அப்போ வாழ்க்கை முழுவதும் இந்த சண்டையின் வரலாறு என்று சொன்னால் புறநானூறு உட்பட்ட புறத்திணைகள் அக அன்பின் அகை ஐந்தினைதோடு ஏழு திணைகள் அகத்திணை என்றால் சங்க இலக்கியம் முழுவதும் வருகிற புறப்பகுதிகளுக்கு ஒரு தொடர்ச்சி உண்டு என்ன தொடர்ச்சி வெற்றிங்கிறது மாடு பிடிக்கிறது சண்டையினுடைய முதல் கட்டம் என்ன பெரும்பாலும் மாட்டுக்காக தான் சண்டையே ஆரம்பிச்சிருக்கு இவங்க நூறு பேர் இருக்காங்க ஐம்பது மாடு தான் இருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறவன் நிறைய மாடு வச்சிருக்கானா மாப்பிள்ள கிளம்புடா போய் பிடிச்சிட்டு வந்துடுவான் அப்படின்னு பிடிச்சி கிளம்ப கிளம்புறத ஆ நிறை கவருதல்ங்கிறாங்க அங்கே வந்தவொன்னே அவங்க வாங்க மாப்பிள்ள உங்களுக்கு அதான் உக்கா வச்சிருந்தா ஓட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்லிடுவாங்களா ஏய் என்ன அங்கே வந்து நின்றுட்டு இருக்க அப்படி தடுத்து நின்னா அதுக்கு பேர் கரந்தை இப்படி ஒரு கதை மாதிரியே சொல்லலாம் அது அப்போ வாழ்க்கையின் அகப்பக்கத்தை காதலாக்கி விட்டு புறத்தில் நடந்த சண்டையை அல்லது புறத்தில் நடந்த பல்வேறு சிக்கல்களை வரிசைப்படுத்தியது தான் புறத்தினை பனிரெண்டும் வெற்றி கரந்தை வஞ்சிங்கிறது இந்த 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 இங்கேருந்து மாடு பிடிக்க போனால்ல அவன் எதிர்த்து நின்னான்ல 
ஏ நான் வந்து நிற்கிறேன் என்னை எதிர்த்து நிற்கிறியானின்னு வம்புக்கு போகிறது அதுக்கு பேர் வஞ்சி வந்த சண்டையை விட மாட்டேன்னு எதிர்த்து நிற்கிறது காஞ்சி இப்படி அதனுடைய தொடர்ச்சியே உங்களுக்கு இலக்கண பாடம் மாதிரி போயிடும் ஆனால் இந்த தொடர்ச்சியை புரிந்து கொண்டால் புறத்தனையை புரிந்து கொள்ளலாம் எப்படி அன்பின் அகந்த ஐந்தன் என்பது மனிதகுல வரலாற்றின் அடுக்கோ அதுபோல் இது அன்றைய மக்கள் வாழ்நிலை பிரச்சனையில் அடுத்த குழுவை சண்டை போட்டு ஜெயித்த கதையின் தொடர்ச்சி தான் அது பின்னாளில் இதே சங்க இலக்கியத்தில் சங்க இலக்கியத்தின் பிற்பகுதியில் இதில் சில விதிவிலக்குகள் கொடுக்குறாங்க அதில் தான் முதல்ல தொடர் உமர் சொன்னார்ல அன்றைய சங்க இலக்கியத்தில் அசங்க காலத்தில் சாதி இருந்ததா இல்லையா இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு இருப்பது போன்ற கொடுமையான கௌரவ கொலை மாதிரியான அளவுக்கு இல்லை என்ன இருந்திருக்குன்னா தொழில் வேறு பிரிவுகளாக இருந்திருக்கு இன்றைக்கும் ஜாதியினுடைய தோற்றத்தை பார்த்தீங்கன்னா தொழில் பிரிவுகள் தான் இல்லையா பேர்களை சொன்னீங்கனாலே கிட்டத்தட்ட அதுக்கு அந்த ஜாதியினுடைய மூலத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இடையர் ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒம்பில்லாத ஒன்று தான் வச்சுக்கணும் இடையர் அது என்ன இடையர்னு கேட்டால் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை மலையிலிருந்து இறங்கிட்டாங்க காட்டை கடந்து வந்துட்டாங்க வயலில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருந்த மக்கள் அதான் இடையர் அவங்க தான் ஆடு மாடுகளை மைத்து கொண்டு ஓரிடத்தில் நிலையாக வாழ தொடங்கியவர்கள் அதுக்கு பேர் கோணார்னு கூட பேர் சொல்கிறாங்க கோணார்னு ஏன் பேர் சொல்கிறாங்கன்னா ஆடு மாடுகளை வைத்து தொழில் செய்தவர்கள் ஒன்று ஒன்றையும் பிடிச்சி பிடிச்சி போனீங்கன்னா பழைய பெயர்களே கண்டுபிடிக்க முடியும் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்